এই জুনে একটা ক্রিকেট ওয়ার্ল্ড কাপ হচ্ছে ইংল্যান্ডে বাংলাদেশ টিম খুব তোড়জোড়ের সাথে প্রস্তুতি গ্রহণ করছে আমরা প্রতিনিয়ত খবর পাচ্ছি খেলোয়াড়রা কি করছেন ক্যাপ্টেন কি করছেন অলরাউন্ডার দেশের অলরাউন্ডাররা কি করছেন খেলোয়াড়রা কখন ইনজুরি থেকে ফিরবেন সেই প্রত্যাশাতে কিন্তু আছি আমরা আমি যদি আপনাদেরকে বলি ইংল্যান্ডের আইসিসি ওয়ার্ল্ড কাপটার আগে আরও একটা বিশ্বকাপ হতে যাচ্ছে ইংল্যান্ডেই কিছুটা অবাক হবেন কি ঠিক এরকমই একটা ধারণা নিয়ে শুরু হচ্ছে এবারে প্রথমবারের মতো স্ট্রিট চিলড্রেন ওয়ার্ল্ড কাপ যেটাতে বাংলাদেশ এবারই প্রথমবার প্রথম আসরই অংশ নেবে আমরা আজকে দীপ্ত সাথেতে এই বিষয়টা নিয়ে কথা বলবো আপনাদের সাথে রয়েছে আমি রুবাই দীপ্তেখার এবং এই বিষয়ে কথা বলার জন্য প্রথমে যিনি এসেছেন তিনি আমাদের পরিচিত একজন মুখ খন্দকার জামিল উদ্দিন বিসিবি সাবেক পরিচালক তাকে নতুন করে পরিচয় করিয়ে দেবার কিছু নেই আমাদের সবারই খুব প্রিয় জামিল ভাই এবং আরও একজন যিনি এসেছেন টু হিজ লেফট আবু বকর সিদ্দিক জাবের আমরা যে অর্গানাইজেশনটা নিয়ে কথা বলছিলাম অর্থাৎ যাদের মাধ্যমে বাংলাদেশটা দল পাঠাচ্ছে সেই লিডো লিডো সোশ্যাল অ্যাক্টিভিস্ট জাবের ভাই এবং জামিল ভাই স্বাগত স্টুডিওতে জাবের ভাই ফার্স্ট অফ অল আপনাকে দিয়ে শুরু করতে চাই আমি যেমনটা বললাম যে আমরা হয়তো যারা এই মুহূর্তে প্রোগ্রামটা দেখছেন তাদের অনেকেই হয়তো জানেন না যে স্ট্রিট চিলড্রেন বিশ্বকাপটা কি কিভাবে এটার সাথে আপনারা যুক্ত হলেন সেই গল্পটা যদি আমাদের একটু ছোট্ট করে জানান প্রথমত সবাইকে ধন্যবাদ যারা দেখছেন এবং দীপ্ত টেলিভিশনকে ধন্যবাদ এই বিষয়টা নিয়ে একটা সুন্দর আয়োজনের জন্য আমাদের যেই বিশ্বকাপটা হতে যাচ্ছে সেটা হলো স্ট্রিট চাইল্ড ক্রিকেট ওয়ার্ল্ড কাপ জি প্রথমবারের মতো আয়োজিত হতে যাচ্ছে এবং এটার আয়োজনের এই মানে ওয়ার্ল্ড কাপের মূল ভাবনা ভেবেছে হলো স্ট্রিট চাইল্ড ইউনিটেড প্রতিষ্ঠান হ্যাঁ প্রতিষ্ঠান ওরা এই স্পোর্টসকে পুঁজি করে মানে স্পোর্টসকে ওরা ধারণ করে ওরা মানে বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন ধরনের সচেতনতা কর্মকাণ্ড অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্পেইন তারা করে থাকে তো এই আসরে সাথে যুক্ত আছে আপনার এম সি সি মেরি লিভন ক্রিকেট ক্লাব তো এই আয়োজনটা তারা মানে করে আসছে তো ফুটবলটা করে আসছে প্রায় দীর্ঘদিন প্রথমবার তারা যখন ক্রিকেট করে তখন তারা মানে আমরা যেটা হয়েছে কি আমরা বাংলাদেশ থেকে লিডো ওই ব্যাপারটা জানতে পেরে জানতে পেরেছি এবং আরও অনেকে হয়তো জেনেছেন তো আমাদের অক্টোবরে আমাদের আসলে তারা আমাদেরকে জানিয়েছেন যে লিডো লিডো থেকে আমাদের যে শিশুরা আছেন এখান থেকে শিশু ওখানে অ্যাটেন্ড করবে তো এটা আমরা অক্টোবরে পেয়েছি তো ইংল্যান্ডে আয়োজিত এই ওয়ার্ল্ড কাপে বাংলাদেশ সহ ভারত তারপরে পাকিস্তান শ্রীলঙ্কা হ্যাঁ এছাড়া ইংল্যান্ড এরকম মোট দশটি দেশ অংশ অংশ নিচ্ছে আর জামিল ভাই আপনার কাছে যদি আসি যে স্পেশালি স্ট্রিট চিলড্রেন ইউনাইটেড ওদের ফুটবলটা নিয়ে আমরা দেখছিলাম যে আসলে ওরা যেমনটা জাবের ভাই বললেন যে তারা ফুটবলটা নিয়ে আগ্রহ ছিল তাদের মধ্যে বেশ কয়েকটা আসরও তারা আয়োজন করেছে ক্রিকেটে এরকম একটা আয়োজনকে কীভাবে দেখেন স্পেশালি একজন অর্গানাইজারের ভূমিকা থেকে বা ক্রিকেটের একজন স্পোকস পারসনের ভূমিকা থেকে আপনি এর আয়োজনটাকে কীভাবে দেখেন ধন্যবাদ আসলে আমি গতকাল যখন আপনাদের প্রযোজক আমাকে ফোন করলেন তখনই আমি প্রথম আসলে জানতে পারি যে এরকম একটা বিশ্বকাপ অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে এবং যখন জিনিসটা সম্পর্কে জানলাম আমি আসলে সত্যিই আমার কাছে খুব ভালো লেগেছে যে এরকম একটা অভিনব উদ্যোগ যে পত শিশুদের নিয়ে ওয়ার্ল্ড কাপ পরবর্তীতে এটা সম্পর্কে আরও জানার চেষ্টা করলাম তখন দেখলাম চারটা ছেলে চারটা মেয়ে এই যে একটা সংমিশ্রণ ছেলে মেয়ে একসঙ্গে ক্রিকেট খেলা এটাও একটা নতুনত্ব কিন্তু সব কিছুর মধ্যে একটা নতুনত্ব একটা অভিনবত্ব আছে এবং এই জিনিসটা এই পত শিশুরা কিন্তু খুব নানা ধরনের অবহেলায় বেড়ে উঠছে ওনাদের প্রতিকূলতার মধ্যে দিয়ে প্রতিকূলতার মধ্যে দিয়ে ওনাদের মতো সংগঠনটা তাদেরকে দিয়ে একত্র করে এরকম একটা প্রক্রিয়ার মধ্যে নিজেদেরকে জড়িয়ে নিতে পেরেছে সেই জন্য তাদেরকে আমি অভিনন্দন জানাই তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই এবং ধন্যবাদ জানাই আইসিসিকে যারা প্রথমবারের মতো এটাকে অ্যাফিলিয়েশন দিয়েছে আমি যতটুকু জানতে পারলাম বিসিবিও তাদেরকে অনেক সহযোগিতা করেছে ধন্যবাদ বিসিবিকে যে তারা এই ধরনের একটা প্রক্রিয়ার সঙ্গে তারা খুব আন্তরিকভাবে নিজেদেরকে জড়িত করেছে এবং বিভিন্ন ধরনের সাহায্য সহযোগিতা যতটুকু জাবের সাহেবের সঙ্গে আলাপ করে আমি জানতে পারলাম সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছে বাচ্চাদের পাসপোর্ট করা থেকে শুরু করে সব কিছুতে তারা সহযোগিতা করছে আসলে এরকম একটা উদ্যোগ এবং এরকম একটা ঠিক মূল ওয়ার্ল্ড কাপের আগে এরকম একটা চমৎকার উদ্যোগ আসলে 
সত্যি প্রশংসনীয় এটা মানে আমি যখন গতকালকে প্রথম জানতে পারলাম আমার কাছে খুবই ভালো লেগেছে যে ওয়ার্ল্ড কাপ ফুটবলে যদি হয় তাহলে ক্রিকেটে যে এই যে আইসিসি জিনিসটা চিন্তা করেছে মাথায় এনেছে এবং অ্যাফিলিয়েশন দিয়েছে এই জিনিসটা আসলে এই ধরনের শিশুদেরকে অনেক অনুপ্রাণিত করবে ওনারা যারা এই ধরনের সংগঠন নিয়ে কাজ করছেন তাদেরকে অনুপ্রাণিত করবে আরও অনেককে এই বিষয়ে এগিয়ে আসার জন্য অনুপ্রাণিত করবে এই যে সামগ্রিক সমাজের মধ্যে যে একটা মেল বন্ধন তৈরি করার যে একটা প্রক্রিয়া এই খেলার মাধ্যমে কিন্তু আমরা সেই জিনিসটাকে তুলে ধরতে পারবো এবং ওয়ার্ল্ড কাপ ইংল্যান্ডের মতো জায়গায় আমাদের পথ শিশুরা বাংলাদেশকে রিপ্রেজেন্ট করবে এটাও কিন্তু একটা বিশাল একটা ক্যানভাস আমি মনে করি এবং সারা বিশ্ব তাকিয়ে দেখবে বাংলাদেশের পথ শিশুরা অবহেলিত নয় বাংলাদেশের পথ শিশুদেরকেও একটা যাওয়ার জায়গা আছে জায়গার জায়গা আছে তাদেরকেও টেক কেয়ার মতো করার মতো অর্গানাইজেশন আছে আমরা দরিদ্র কান্ট্রি হতে পারি বাট আমাদের যে এই মন মানসিকতা আছে আমাদের যে মানুষদের মধ্যে এই পথ শিশুদের জন্য ভালোবাসা আছে এই জিনিসটা কিন্তু বিশ্বব্যাপী বাংলাদেশ কিন্তু তুলে ধরতে পারবে এবং বাংলাদেশ যে আমরা যে দাবি করি যে বাংলাদেশ অনেক দরিদ্র হলো বাংলাদেশের সব মানুষের সব মানুষের একটা মিলন মেলা সবাই পাশাপাশি সহবস্থান করে ভালোবাসার বন্ধন আছে ভালোবাসার একটা বন্ধন আছে এই জিনিসটার মাধ্যমে কিন্তু আমরা সেটা বিশ্বব্যাপী আবারও নিজেদেরকে প্রমাণ করতে পারবো সুতরাং সব দিক মিলিয়ে আমি মনে করি এটা একটা দারুণ একটা ইনিশিয়েটিভ এবং বাংলাদেশ যে এখানে অংশ নিতে পারছে আমি সেই জন্য খুবই আনন্দিত জামিল ভাই এটা তো অর্গানাইজেশনাল পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে গেল বা আপনি যেটা বললেন যে একটা সোশ্যাল এটার একটা মেসেজ আছে একটা সোশ্যাল এক ধরনের অ্যাপিল আছে কিন্তু যদি ক্রিকেট খেলাটার কথা বলি যে ক্রিকেটটাকে আসলে আইসিসি গ্লোবালাইজ করার চেষ্টা করছে তারা ক্রিকেটের আবেদনটা সার্বজনিকভাবে বাড়ানোর চেষ্টা করছে যে অন্যান্য গ্লোবাল স্পোর্ট যেগুলো আছে টেনিস বলেন আমরা ফুটবল বলেন এগুলোর তুলনায় ক্রিকেটটা কিছুটা পিছিয়ে তো এই আবেদনটা বাড়াতে বা ক্রিকেটকে আমরা সবসময় জেন্টালম্যানস গেম বলি এই আবেদনটা বাড়াতে বা মানবিক করে তুলতে এই ধরনের পদক্ষেপগুলোকে আরও দেখতে চান আইসিসি অবশ্যই আইসিসি কিন্তু আরেকটা জিনিস আপনাকে মাথায় রাখতে হবে প্রতিবন্ধীদের ক্রিকেট কিন্তু প্রতিবন্ধীদের ওয়ার্ল্ড কাপ অনুষ্ঠিত হয় ক্রিকেটে সেখানে বাংলাদেশ লাইন ক্রিকেট হচ্ছে অংশ নেয় বাংলাদেশ একবার রানার সাপ পদক্ষেপ আমার মনে পড়ে একবার রানার সাপ হওয়ার যোগ্য অর্জন করেছে ব্লাইন ক্রিকেট হয় সুতরাং এই পথ শিশুদের ক্রিকেটকে সাপোর্ট করার মাধ্যমে আইসিসি কিন্তু এই যে তারা যে গ্লোবালাইজেশন করতে চাচ্ছে সেই জিনিসটা কিন্তু আইসিসি আরেকবার সামনে নিয়ে আসলো যে তারা এই অবহেলিত শিশুদের জন্য শুধু প্রতিবন্ধী ব্লাইন্ড এদের জন্য এই অবহেলিত পথ শিশুদের জন্য যাদের কোনো অভিভাবক নেই যাদের কোনো মা বাবা নেই যারা পথে ঘাটে বড় হচ্ছিল তাদের জন্য যে একটা কিছু করার ব্যবস্থা একটা বিনোদন একটা খেলার মাধ্যমে নিজেদেরকে গড়ে তোলা ডিসিপ্লিন একটা ডিসিপ্লিন এই জিনিসটা কিন্তু আইসিসি সাধুবাদ পাওয়ার যোগ্য যে তারা এই জিনিসটা গড়ে তুলছে আরেকটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস আছে এখানে এই পথ শিশুদের মধ্যে যদি এই জিনিসটা আমরা এই যে আজকে ওয়ার্ল্ড কাপ হচ্ছে সবাই আমরা জানলাম আগামীতে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড এটাকে আরো হয়তো নারিশ করবে এদের মধ্যে থেকেও কিন্তু আমরা ভবিষ্যৎ তারকা ক্রিকেটার পেয়ে যেতে পারি কেন নয় অবশ্যই অবশ্যই আমরা এইটা কিন্তু একটা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য দিক এই ধরনের ছেলে মেয়েদের মধ্যে যদি আমরা ভবিষ্যতে তারকা ক্রিকেটার পেয়ে যাই তার সূত্র ধরে কিন্তু আরো অনেকেই এই খেলাটার প্রতি আকৃষ্ট হবে এবং আরো অনেকেই এই ক্রিকেটটা খেলতে চাইবে এই জিনিসটা কিন্তু একটা অন্যতম প্রধান দিক আমি মনে করি যদি এটাকে ঠিক মতো নার্সিং করা যায় এদের মধ্যে থেকে ওই পথ শিশুদের মধ্যে থেকে হয়তো আগামী দিনে তার ক্রিকেটার বাংলাদেশ উপহার পাবে জাবির ভাই আপনার কাছে একটু ফিরি জামিল ভাই বলছিলেন যে বিসিবি একটা বিশেষ সহায়তা দিয়েছে আমি সেই গল্পে আসবো তবে তার আগে আপনার কাছে জানতে চাই এই যে আটজন খেলোয়াড়ের একটা টিম ন্যাশনাল টিম বাংলাদেশের ন্যাশনাল টিমই বলি ডেফিনেটলি এটা ন্যাশনাল টিম বাংলাদেশের এদের গল্পটা আপনি এই খেলোয়াড়দেরকে কীভাবে পেলেন বা তাদের ব্যাকগ্রাউন্ডটা যদি আমাদের দর্শকদেরকে একটু জানান ছোট্ট করে প্রথমত কথা হলো যে আমরা এই যে ওয়ার্ল্ড কাপটা আয়োজিত হতে যাচ্ছে যেটা জামিল ভাই বললেন যে এরা একটা প্ল্যাটফর্ম পেতে যাচ্ছে এখানে কিন্তু একটা হ্যাশট্যাগ অলরেডি মোটামুটি শুরু হয়েছে যে আই এম সামবডি এই যে শিশুরা আমরা কিন্তু যারা পথ শিশুদের নিয়ে কাজ করছি আমরা এই বিষয়টা ফেস করি যে সমাজে এদেরকে একটু নিগ্রহ হ্যাঁ আমরা চেষ্টা করি আমাদের সবচেয়ে বড় এখন হলো যে এদেরকে মেন স্ট্রিমিং করানো ঠিক আছে যেরকম আমাদের কিছু বাচ্চা স্কুলে পড়ে কিছু বাচ্চা আমাদের এখানে ইংলিশ মিডিয়ামে পড়াশোনা করছে আমরা ইংলিশ মিডিয়ামে পড়াশোনা করাচ্ছি কিন্তু ওই কারণে না যায় আমাদের খুব অর্থবৃত্ত হয়ে গেছে আমরা একটা চ্যালেঞ্জ নিয়েছি যে এদেরকে আমরা ওই কারিকুলামটা দিতে পারি কেমন নিতে পারে কতটুকু জি সেই ক্ষেত্রে আমরা স্কুল কর্তৃপক্ষের সাথে অনেক ছাড়ে অনেক ইয়েতে নিয়েছি সেখানেও কিন্তু একটা প্রবলেম কানা ঘোষা আসে যে এরা পথ
এই বাচ্চাদেরকে আসলে আমরা কি করেছি আমরা আমাদের একটা রেগুলার কাজ হলো আমরা উদ্ধার করি তো আমাদের এই প্রতিষ্ঠানটা লিডো যেটার ফুল ফর্ম হলো লোকাল এডুকেশন অ্যান্ড ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন তো এর যিনি এখন দায়িত্বশীল আছেন মানে ফরদ ভাই আমাদের আমাদের একসাথে আমরা কাজ করেছি দীর্ঘদিন এবং এখনও করে যাচ্ছি তো উনি পার্সোনালি এই পদশীর জন্য কাজ করেন কিন্তু প্রায় দীর্ঘ ত্রিশ বছর তো উনি আহমদ সবার সাথে উনি আদিস আদিস সুপার মার্কেটে পড়াইতেন একসময় জি ওই কাঁধে ব্যাগ নিয়ে পড়াতেন তো ওই থেকে উনি ইয়া মানে অনুপ্রাণিত ওনার ওনার অনুপ্রাণিত এরকম যে বিষয়টা এরকম যে আমি টাই পরে রাস্তায় চলাফেরা করছি আমার গাড়ি আছে কিন্তু পাশে একটা বাচ্চা পাশে একটা মানুষ রাস্তায় শুয়ে আছে এটা আমার জন্য সম্মানজনক না আমি এ রাস্তায় চল চলাটা আমার সম্মানজনক না এই জায়গার থেকে তাগিদ থেকে ওনার কাজকর্ম শুরু করা এবং তার সাথে আবার আমরা যুক্ত হলাম ওনার ইয়েতে আমরা মনে করেছি রাস্তায় বাচ্চাদেরকে রেখে পড়াশোনা করা রাস্তায় বাচ্চা বাচ্চাদের রেখে জীবন যাব উন্নতি করার চেয়ে উত্তম হলো উদ্ধার করে নিয়ে আসা ওদেরকে সেফ জায়গা থেকে জীবনকে দেখা আচ্ছা তো সেই জায়গা থেকে আমরা এদেরকে উদ্ধার করেছি এবং উদ্ধার করে আমরা ওদেরকে একটা চেষ্টা করেছি এর মধ্যে আমরা কিন্তু ওরা কালচারাল কাজ করে ওরা ওদের খাওয়া দাওয়া স্কুল সব কিছু মিলে আমরা চাই ওদেরকে যে একটা সমাজে ওরা ব্যস্ত থাকে কারণ ওদের একটা হরিবল পাস্ট আছে যদি আপনার কোনো বাচ্চা এখানে আপনাকে এসে চেয়ে বসে কোনো দিন যে আমার মাকে না দাও সব তো দিলা আমি তখন কি করব আমার তো কোনো কিছু পড়ান নাই ওর মাকে দিতে পারছি না আমি ওকে আমি হয়তো রাত্রেবেলা ঘুমানোর সময় এক কাপ দুধ দিচ্ছি কিন্তু ওর মাকেও দিতে পারবো না ওকে বাবা বাবাকে দিতে পারবো না সো এই জায়গা থেকে আমরা চেষ্টা করি ওদেরকে সমাজের অন্য আর দশটা জায়গায় ওদেরকে মানে ঢুকিয়ে দিয়ে যেন ওরা ওদের মতো করে জিনিসটা ভুলে যায় এবং নিজেরা এম্পাওয়ার হয়ে যায় সো এই জায়গার ক্ষেত্রে এই ওয়ার্ল্ড কাপটা কিন্তু একটা অনেক বড় মানে দর্শক দের আমরা এখানে এক এক করে সবার সাথেই পরিচিত হব আমার ডানে আছে তোমরা সবাই তোমাদের নাম বলে ব্যাটসম্যান কিংবা বোলার কিংবা অলরাউন্ডার যেটা তোমরা সেটা বলবা ঠিক আছে আমার নাম জেসমিন আমি দুটোই অলরাউন্ডার আমার নাম আরজু আমি দুটোই অলরাউন্ডার আমার নাম সানিয়া মির্জা আমি বল সবই করি আমার নাম আবুল কাশেম আমি বলি আমার নাম রুবেল আমি অলরাউন্ডার আমার নাম নিজাম আমি ব্যাট বল দুইটাই করি কিন্তু আমি কিপিংটা বেশি দেখি আমার নাম মোহাম্মদ রাসেল ইসলাম রুমেল আমি অলরাউন্ডার আমার নাম স্বপ্না ব্যাটিং বলিং দুইটাই করি ব্যাটিং ভালো জামিল ভাই আপনার এই যখন দৃশ্যগুলো দেখছিলেন আপনার মুখে একটা হাসি দেখছি আমি একটা আনন্দের একটা আভা দেখছি সিনস আর বিউটিফুল রাইট দেখতে ভালো লাগে আপনি আপনার অনুভূতিটা ওদেরকে দেখছিলাম ভালো লাগছিল খুব আসলে যে যারা এরকম সমাজে অবহেলিত পথ পথে ঘাটে বেড়ে উঠেছে তারা আজকে সুসজ্জিত হয়ে ক্রিকেট খেলছে প্র্যাকটিস করছে ওয়ার্ল্ড কাপের স্বপ্ন মাথায় নিয়ে তারা রাত্রে ঘুমোতে যায় সকালে প্র্যাকটিস করে স্কুলে যায় এই যে একটা আনন্দ এই যে একটা এই এই যে অবহেলিত শিশুদের যে এই যে একটা চমৎকার পরিবেশের মধ্য দিয়ে বড় হওয়া ইংল্যান্ডের মতো জায়গায় যেটা আমরা ইংল্যান্ড একসময় আমাদের দেশকে রিপ্রেজেন্ট করা স্বপ্নের দেশ ছিল আমাদের জন্য সে ইংল্যান্ডে গিয়ে দেশকে রিপ্রেজেন্ট করা এই ছেলেগুলোর মধ্যে যে এই যে এই যে তাদেরকে দেখে মনে হচ্ছিল যে তারা খুবই মানে আনন্দিত তারা খুবই অনুপ্রাণিত এবং ক্রিকেটের মতো একটা খেলায় তারা ছেলে মেয়ে একসাথে অংশগ্রহণ করে খেলবে এই যে একটা বিষয়গুলো আমার কাছে দেখে আসলে খুব ভালো লাগছিল এবং আমি 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 মনে করি যে এই এদেরকে আসলে সত্যিকার ভাবে আমাদেরকে এইখানেই যাতে পথ চলাটা আরও নার্চার আরও নার্চার করা দরকার কারণ এখান থেকে হয়তো আমরা আমাদের কিন্তু নারী ক্রিকেট দলও আছে সুতরাং আমাদের নারী ক্রিকেট দল কিন্তু বেশ ভালো সাফল্য আমাদের সাম্প্রতিক সময়ে যে কাজটা আমাদের পুরুষ দল করতে পারেনি সেই কাজটা কিন্তু আমাদের নারী ক্রিকেট দল করেছে এশিয়া কাপে আমাদের ছেলেরাও কিন্তু এখনো পর্যন্ত সম্ভব করতে পারেনি সুতরাং 
এর এইখানের মধ্যে দিয়ে এই মেয়েরা ছেলেরা একত্রে খেলছে এর মধ্যে দিয়ে যদি ভবিষ্যতে আমরা ভালো মানের ছেলে ক্রিকেটার মেয়ে ক্রিকেটার পেয়ে যাই এবং তারা যদি আমাদেরকে মূল দলকে রিপ্রেজেন্ট করে জিনিসটা একবার চিন্তা করে দেখেন যে কতটা একটা মানে কতটা একটা ভালো একটা লাগার একটা ব্যাপার হবে বাংলাদেশের জন্য এবং এদের জন্য কত একটা বিশাল একটা অর্জন হবে এবং ভবিষ্যতে আমি যেটা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট আমার কাছে মনে হয় রুবাইয়ের সেটা হচ্ছে যে এই ধরনের জিনিসগুলো আমরা যারা দেখছি আরও এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বাংলাদেশের আরও হাজার হাজার মানুষ জিনিসটা প্রত্যক্ষ করবেন এবং সবাই জানবেন যে এই জিনিসটা হচ্ছে সবাই হয়তো এখানে এগিয়ে আসবেন অনেকের মধ্যে কিন্তু অনেক ধরনের সাহায্য সহযোগিতা করার অনুভূতি কিন্তু তারা সঠিক প্ল্যাটফর্ম পায় না যে কোথায় গেলে আমরা এটুক করতে পারবো অনেকেই হয়তো এগিয়ে আসবেন এই ছেলেগুলো আজকে বাহান্নটা ছেলে আমি যতটুকু জানলাম ওনাদের হোমে আছেন এটা হয়তো আস্তে আস্তে পাঁচশো ছেলে এক হাজার ছেলে মেয়েতে পরিণত হবে এই পথ শিশুরা সংখ্যা আস্তে আস্তে আমাদের দেশে কমে আসবে এই জিনিসটা কিন্তু আমার কাছে মনে হয় যে খুব ইম্পর্টেন্ট জাবের ভাই আমি আপনার কাছে ফিরব যে এই দলটাকে একত্র করতে এবং ইংল্যান্ডে পাঠাতে আপনার স্ট্রাগলটা কি হয়েছে তবে তার আগে ছোট্ট একটা বিরতি নিচে হচ্ছে দর্শক আমরা চমৎকার একটা সময় কাটাচ্ছি দীপ্তর সাথেই থাকবেন আপনার আছেন দীপ্তর সাথে আপনাদের সঙ্গে রয়েছে আমি রুবাই দীপ্তেখার আমরা বিরতিতে যাবার আগে কথা বলছিলাম খন্দকার জামিল উদ্দিন এবং আবু বকর সিদ্দিক জাবেরের সাথে সোশ্যাল অ্যাক্টিভিস্ট লিডর জাবের ভাই আমি আপনার কাছে জানতে চাইব যে আপনি বলছিলেন যে আপনার স্ট্রাগলগুলো বাচ্চাদেরকে কিভাবে আপনাদেরকে একসাথে করতে হয়েছে তাদেরকে কিভাবে গাইডেন্স দিতে হয়েছে আমি এখন জানতে চাই যে আপনাদের এই লিডো থেকে বাচ্চাদের ওয়ার্ল্ড কাপ পর্যন্ত পৌঁছানোর জার্নিটা আমি জানতে পেরেছি শোর আগে আপনার সাথে কথা হচ্ছিলো যে প্যাসপোর্ট নিয়ে একটা ঝামেলা হচ্ছিলো বিসিবি সেখানে সহর সরাসরি সহায়তা করেছে সেই কাহিনীগুলো যদি আমাদেরকে ছোট করে বলে আমাদের এই যখন আয়োজনটা আমরা যখন সিলেকশন আমাদের হয় আর কি অক্টোবরে আমাদের সামিট হয়েছে লন্ডনে তো লন্ডনে সামিট যখন হয় এবং সেখানে যখন আমরা পার্টিসিপেট করি তো সেখানে কিন্তু আমাদের লিডোর নামটা কিন্তু ওখানে ছিল না বাংলাদেশ নাম সেখানে বাংলাদেশ নাম ছিল এবং খুবই গর্বের সাথে বাংলাদেশের পতাকা সেখানে উঠছিল অন্য আর দশ দেশের সাথে তো ওই জায়গাটা কিন্তু আমাদেরকে মানে মনে অনেক বড় নাড়া দিয়েছিল আমরা আসলে প্রথমে ওইভাবে ভাবিনি যে আসলে এইভাবে মনে করছিলাম হয়তো সংগঠন থেকেই হয়তো যায় বা এরকম কিন্তু যখন ওখানে এই বিষয়টা দেখা হলো এবং তখন আসলে একটা আলাদা একটা অনুভূতি কাজ করে এবং আমরা যখন এই বাচ্চাদের নিয়ে বাচ্চাদেরকে তখন কিন্তু এই সবাই আটজন না তখন কিন্তু আমাদের সবাই খেলতো মানে আমরা সবাইকে সবাই তো যাবে তো সবাই যখন জানলো যে ওয়ার্ল্ড কাপ হবে তো সবাই খেলা এখন এদের মধ্যে বাছাই করাটা কিন্তু খুবই কঠিন ছিল আমাদের ওদের টিম বাছাই করা ওদের মেন্টালি অনেক কানা খুশা ওই রুমি বলে বলে যে আমাকে নিবে না ওকে নিবে শুনছি ও খেলবে মানে এটা কিন্তু খুবই ডিফিকাল্ট আমরা ওদের বলেছি এবং আমরা একটা স্বপ্নও দেখেছি যে আমরা ডিস্ট্রিক্ট চাইল্ডদের নিয়ে একটা ক্রিকেট হোম করতে পারি কিনা আমরা বলেছি দেখো তোমরাও খেলবে তো সেক্ষেত্রে আমরা ওদেরকে মানে কম্পিটিশনের মাধ্যমে মানে জাস্ট যেভাবে আসলে একটা বলা যায় একটু আমি আসলে আয়ু আসি বলা যায় আমরা যারা একটু ব্যস্ত রাখা দেখতে শুনতে একটু ভালো একটু খেলতে যেতে পারে এদেরকে আমরা বাছাই করে নিয়ে এসছি তো এরা যখন বাছাই হয়েছে তখন আমরা এদের জন্য আসলে পাসপোর্টের একটা বড় ব্যাপার দাঁড়ায় তো আমরা এমনি জেনারেলি পাসপোর্টের জন্য আমরা আবেদন করেছি কিন্তু আমরা আসলে সেই অর্থে কোনো পাসপোর্টের সমাধান পাইনি তো অক্টোবর থেকে নিয়ে এই যে আপনার মার্চ পর্যন্ত লম্বা জার্নিটা এরকম ছিল যে আমরা প্রতিদিন পাসপোর্ট অফিস যেতাম এই টেবিল থেকে ওই টেবিল ওই টেবিল থেকে এই টেবিল আমরা ঘুরি হ্যাঁ তিন দিন যাওয়ার পর একবার বলে যে আপনার থেকে মন্ত্রণালয় যান যেটা আসলে আমাদেরকে প্রথম দিনে হয়তো বলতে পারত ঠিক আছে এখন তাদেরও একটা সীমাবদ্ধ ছিল যে তারা বলছে আমাদের তো এরকম কোনো গাইডেন্স গাইডেন্স নাই কারণ আমরা তো ফার্স্ট টাইম এই বাচ্চাদের নিয়ে কাজ করছি সো ওই জায়গা থেকে একটা তখন আমরা কিছু মিডিয়ার মাধ্যম মিডিয়াও আমাদের কাছে এগিয়ে আসলো তারা আমাদের কিছু খবর পত্রিকা পত্র পত্রিকায় ছাপলো তারপরে আমরা তখন আমরা বললাম সংগঠনকে বললাম যে দেখেন আমাদের তো প্রবলেমটা হচ্ছে এরকম যে আসলে আমরা তো আসলে পাসপোর্ট পাচ্ছি না তখন ওই সংগঠন যারা আয়োজক তারা আইসিসিকে বললো যে আপনার রেকমেন্ডেশন দেন তখন আইসিসি রেকমেন্ডেশন দিল যেটা আমরা বিসিবিকে পরে আমরা কনভে করলাম যে বিসিবি বিসিবিও বিসিবিকে দিল তো বিসিবি তখন আমাদেরকে লেটার দিলেন যে হ্যাঁ আমরা ওদের ওদেরকে পাসপোর্টের জন্য আপনারা সাপোর্ট করেন এবং এর মাধ্যমে একটা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ক্লিয়ারেন্স তারপরে মোটামুটি দেশের সকল সার্বিক সহায়তা এবং আমরা কোর্টে আমরা ক্যাম্প ক্লেম করলাম গার্ডিয়ানশিপের জন্য একেবারে শর্ট টাইমে কারণ যদি এখন হাইকোর্টে রুল জারি করতে বলা হয় যে কেন পাসপোর্ট দেওয়া হবে না এই রুলের জবাব দিতে দিতে অনে
কে এদের দায়িত্ব নেবে রাষ্ট্র নাকি ব্যক্তি বা কিভাবে হবে এটা কিন্তু প্রশ্ন রয়ে গেল আমরা জাস্ট আটজনেরটা কোনোভাবে হয়তো বের করে নিয়ে চলে আসলাম চলে আসলাম আর কি তো এই জায়গাটা এই সংগ্রাম ছিল এবং আমরা এখন আলহামদুলিল্লাহ আমরা খুশি এবং আনন্দিত যে আমাদের রাষ্ট্র আমাদের এই জায়গাগুলোকে সাপোর্ট করেছে বিসিপি সাপোর্ট করেছে আইসি সাপোর্ট করেছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সাপোর্ট করেছে এবং এখন আমরা ওদের ভিসার জন্য আসলে এখন আমরা অ্যাপ্লাই করব আর কি জামিল ভাই জাভের ভাই যেটা বলছিলেন যে বিসিবি একটা গুরুত্বপূর্ণ রোল প্লে করেছে আইসিসির পরই আপনি বিসিবির অংশ ছিলেন একটা সময় ক্রিকেট বোর্ড আসলে এই ধরনের উদ্যোগকে আপনি বলছিলেন যে এখান থেকে আসলে ট্যালেন্ট নার্চার করলে ট্যালেন্ট বেরিয়ে আসতে পারে ক্রিকেট বোর্ডের কাছ থেকে আপনি আর কী কী পদক্ষেপ দেখতে চান ক্রিকেট বোর্ড প্রথমেই যে কাজটা করেছে সেটা খুবই ধন্যবাদ পাওয়ার মতোই ধন্যবাদ পাওয়ার মতো এবং প্রশংসনীয় যে ওনারা যখন গিয়েছেন আইসিসি থেকে চিঠি নিয়ে এসছেন বিসিবিকে বিসিবি যে সেটাকে ইমিডিয়েটলি গুরুত্ব দিয়েছে এবং তাদেরকে এই গুরুত্ব দিয়ে তাদেরকে চিঠি দিয়েছে এটা কিন্তু একটা মানে প্রথম পদক্ষেপ যে বিসিবি তাদেরকে আসলে অ্যাকনলেজ করেছে এবং তারপরে যে ওনার কাছ থেকে যতটুকু জানলাম পাসপোর্ট পাওয়ার জন্য বিসিবির প্রধান নির্বাহী চিঠি দিয়েছেন বিভিন্ন জায়গায় কথা বলেছেন পাসপোর্ট পাওয়ার ব্যবস্থা করেছেন যোগাযোগ করেছেন যে কাজগুলো সে কাজগুলো কিন্তু বিসিবি খুবই আন্তরিকতার সঙ্গে করেছে সেটা বলাই বাহুল্য তো কিন্তু এখন যেটা করতে হবে বিসিবিকে কারণ একটা দল যখন ইন্টারন্যাশনাল একটা ওয়ার্ল্ড কাপ নামটা তো ওয়ার্ল্ড কাপ দশটা দেশ খেলছে বাংলাদেশ খেলছে ছেলে মেয়ে খেলছে সুতরাং সেখানে তো একটা ব্যাপার আছে একটা ম্যানেজার লাগবে একটা কোচ লাগবে থাকে যেই জিনিসগুলো ওনাদের পক্ষে আসলে অ্যারেঞ্জ করাটা ডিফিকাল্ট সুতরাং বিসিবি যদি এখন ওনাদেরকে একটা ওয়ার্ল্ড কাপে যাওয়ার আগে এই ছেলেদেরকে যাতে ভালো মতো প্রশিক্ষণ দেওয়া যায় কারণ সেখানে গিয়ে তো আমাদের শুধু অংশগ্রহণ করলেই চলবে না আমাদেরকে ভালো খেলতেও হবে আমাদের দেশের নামটা রাখতে হবে সেক্ষেত্রে একটা কোচ দিয়ে ফিজিও দিয়ে যদি ওনাদেরকে সহযোগিতা করেন বিসিবি ওয়ার্ল্ড কাপ পর্যন্ত পরবর্তীতে পারমানেন্টলি একটা প্রক্রিয়া হয়তো আমরা চলে প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে আমরা যেতে পারবো কিন্তু ফর দ্য টাইম বিং এখন কিন্তু খুব সময় সময় নেই এপ্রিল মাস থেকেই আর এক এক মাসের মতো সময় আছে সুতরাং খুবই অল্প সময়ের মধ্যে হয়তো সমগ্র প্রক্রিয়াটা করা যাবে না সুতরাং সামগ সামগ সাময়িকভাবে এই ওয়ার্ল্ড কাপের ওয়ার্ল্ড কাপের জন্য যদি একটা ভালো কোচ একটা একটা ম্যানেজার একজন ফিজিও ফিজিও খুব ইম্পর্টেন্ট একটা জায়গা আছে সেটা খেলতে গিয়ে ইনজুর্ড হতে পারে সুতরাং সেই জায়গাটা যদি বিসিবি যদি এই জায়গাগুলোতে ওনাদেরকে সহযোগিতা করে আমি মনে করি যে এই ওয়ার্ল্ড কাপের জন্য একটা পূর্ণাঙ্গ টিম যে একটা একটা আইডিয়াল টিম যাচ্ছে সব একটা দেশকে রিপ্রেজেন্ট করার মতো রিপ্রেজেন্ট করার মতো তাদের ম্যানেজার আছে তাদের কোচ আছে তাদের ফিজিও আছে অর্থাৎ আইডিয়ালি একটা টিম যেভাবে ওয়ার্ল্ড কাপে অংশ নেয় অন্য দশটা দেশ যেভাবে অংশ নেবে বাংলাদেশও যাতে সেভাবে অংশ নেয় সেই ব্যাপারটা ক্রিকেটের অভিভাবক হিসেবে আমি মনে করি বিসিবি দেখা উচিত এবং বিসিবি আমি আশা করি বিসিবি যিনি প্রেসিডেন্ট উনি অত্যন্ত এই খেলার ব্যাপারে অত্যন্ত সজ্জন একজন ব্যক্তি আমি মনে করি যে পাপন ভাই এই ব্যাপারটা আমি এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ওনাকে ব্যক্তিগতভাবে অনুরোধ করব উনি যাতে এই বিষয়টা দেখভাল করেন এবং তাদেরকে প্রয়োজনীয় যা যা কিছু দরকার সেই ব্যাপারে যাতে পূর্ণাঙ্গ সহযোগিতা প্রদান করে ব্রিলিয়ান্ট ওয়ার্ড জামিল ভাই আমরা জাবের ভাই আপনার কাছে ফিরবো তবে তার আগে আরও একটা ছোট্ট বিরতি নেবার সময় গেল দর্শক সাথেই থাকবেন আপনারা দেখছেন দীপ্ত সাথে আপনারা দেখছেন দীপ্তর সাথে আপনাদের সঙ্গে রয়েছে আমি রুবাই দীপ থাকার আমরা কথা বলছিলাম আজকের পুরো অনুষ্ঠানটাতে স্ট্রিট চিলড্রেন ক্রিকেট ওয়ার্ল্ড কাপ নিয়ে আমাদের সাথে উপস্থিত আছেন খন্দকা জামিল উদ্দিন এবং আবু বকর সিদ্দিক জাবের লিডর সোশ্যাল অ্যাক্টিভিস্ট জাবের ভাই আমরা খেলোয়াড়দের নিয়ে কথা বলছিলাম তাদের স্বপ্নগুলো আমরা আপনার মাধ্যমে শুনছিলাম আমরা একটু সরাসরি আবার খেলোয়াড়দের কাছে যাই আপনার যদি একটু অপেক্ষা করেন এবং দেখেন আমরা যদি একটু খেলোয়াড়দের সাথে কথা বলি ওখানে আমাদের প্রতিবেদক আছে নাহিদ আশরাফ রাজীব রাজীব আমরা এখানে জাবের ভাইয়ের কাছ থেকে শুনছিলাম খেলোয়াড়দের গল্পটা আপনি যদি ওদেরকে একটু জিজ্ঞাসা করেন যে ওরা কিভাবে ক্রিকেটে আগ্রহী হলো বা ওদের ইন্সপিরেশনটাকে প্রিয় খেলোয়াড়কে আমরা একটু শুনতে চাই রুপায়ত আমি কথা বলছি সবার সঙ্গে এক এক করে কথা বলছি আমার পাশে আছে তোমার নামটা যদি আর একবার একটু বলো আবুল কাশেম আবুল কাশেম তুমি যে সামনে ক্রিকেট খেলতে যাবা ইংল্যান্ডে তোমার কেমন লাগছে আমার খুব ভালো লাগছে আচ্ছা তুমি কাকে কাকে দেখে ক্রিকেট খেলার কথা চিন্তা করছো কিংবা বাংলাদেশে তোমার পছন্দের ক্রিকেটার কে আমার পছন্দের ক্রিকেটার তামিম ইকবাল তামিম ইকবাল ঠিক আছে তোমার নামটা যদি আবার একটু বলে তুমি আসলে ইংল্যান্ডে যে খেলতে যাবা তোমার কে
একেতে গর্বের বিষয় যে আমরা এই প্রথম বাংলাদেশ ইংল্যান্ডে যাচ্ছি বাংলাদেশকে রিপ্রেজেন্ট করার জন্য অনেক অনেক ভালো লাগতেছে তোমার প্রিয় ক্রিকেটার কে বাংলাদেশে সাকিব আল হাসান আমার এই পাশে আছে তোমার নামটা যদি আরেকবার একটু বলবা আরজু রহমান তুমি যে ক্রিকেট খেলছো মানে তুমি কিভাবে ক্রিকেট খেলাটা শিখলে কিংবা কিভাবে আসলে ক্রিকেট খেলার সঙ্গে যদি একটু বলতে প্রথমে তো আমরা কখনো মেয়েরা খেলতে যাইতাম না কারণ আমরা খেলাটা পারতাম না কিন্তু আমার ক্রিকেট খেলা খুব পছন্দের ছিল তো যখন মানে ভাইয়েরা খেলতে যাইতো তখন বসে বসে শুধু দেখতাম কিন্তু কখনো খেলতে যাইতাম না এক সময় দেখলাম যে মেয়েরাও খেলে মানে ছোট ছোট বাচ্চারা খেলে তখন ভাবলাম যে আমরাও মনে হয় দেখি চেষ্টা করলে মনে হয় পারবো তারপরে গেলাম তারপরে মানে ব্যাটিং বলিং করার পরে এরকম আসলাম ভালো লাগছে তুমি যেখানে আছো যেখানে তুমি পড়ালেখা করছো থাকছো এবং ক্রিকেট খেলছো সেখানে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তোমার আসলে কিভাবে সময় কাটে যদি একটু বলতা কিভাবে পড়াশোনা কখন করো কখন খেলাধুলা করো অন্য অন্য কাজগুলো কখন করো আমি সকালে ঘুম ছয়টায় উঠি ছয়টা থেকে উঠে আমি দাঁত ব্রাশ করে স্কুলে যাই নাস্তা করে পরে আমি বাসায় ফিরে স্কুল ড্রেস চেঞ্জ করে গোসল করি গোসল করে পরে আমরা প্র্যাকটিস করি আমরা যদি ওর পাশে আর একজন আছে আর একজন ক্রিকেট তার কাছ থেকে একই যদি প্রশ্ন করি যে তোমার আসলে দিনটা শুরু হয় কিভাবে তুমি পড়াশোনা কখন করো এই যে ক্রিকেট খেলতে যা বা সেই ক্রিকেটের অনুশীলনটা কখন করো তোমাদের টেক কেয়ার যারা করছেন তাদের তোমার সাথে তোমাদের সাথে তাদের কেমন ইন্টারেকশন কেমন ইয়া যদি একটু বলো যদি আমাদের আমরা মূলত এখানে আমরা একটা শিডিউল আছে আমাদের বাসায় যে কখন আমরা ঘুমাতে যাব কখন আমরা উঠবো তো সকালে আমরা সবাই ঘুম থেকে একটা টাইমে উঠি ওঠার পর আমরা হাত মুখ ধুই সবাই তারপর হয়েছে যে নাস্তা করি সবাই তারপর হয়েছে স্কুল ড্রেস পরে সবাই যার যার মতো সবাই স্কুলে আমরা বিভিন্ন স্কুল পড়ি সেই স্কুলে চলে যাই তারপর স্কুল থেকে বারোটা একটা আড়াইটার দিকে আসে ম্যাক্সিমাম সবাই তো আড়াইটা থেকে আসার পর তো আমরা খাওয়া দাওয়া করে গোসল করে দেন আমরা বিকালের দিকে ক্রিকেট প্র্যাকটিস নামে এবং দেন আমাদের ইংলিশ টিচার আছে ম্যাথ টিচার আছে মার্শাল আর্ট টিচার আছে মিউজিক টিচার আছে তারা আমাদেরকে এগুলি বাসায় এসে করান তারপর হয়েছে আমাদের মাদার যারা আছে যারা আমাদের তাদেরকে আমরা মাদার বলে মা বলে ডাকি বাবা বলে ডাকি তারা আমাদেরকে টেক কেয়ার করেন এবং আমাদের দেখাশোনা তারাই করেন আমাদের হোমে এভাবেই আমাদের দিন শুরু এবং রাতের বেলা ঠিক দশটায় আমরা বিছানায় চলে যাই এখানে এভাবেই চলা হয় ব্রিলিয়ান্ট রাজীব আমি আপনার কাছে আবারও ফিরব তবে একটু আলোচনা করে নিই আমাদের উপস্থিত অতিথিদের সাথে জামির ভাই আমি যেটা জানতে চাই এবং জামিল ভাই নিশ্চয়ই খেয়াল করেছেন আমি জামিল ভাইয়ের কাছে আসবো যে একটা ডিসিপ্লিন লাইফ ওরা লিড করছে যেটা হয়তো ওদের আয়ত্তের বাইরে ছিল একটা সময় এডুকেশনটাকে আপনারা কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ দিচ্ছেন গুরুত্ব দিচ্ছেন মানে আমাদের একটা মানে আপনি দেখেন আমি যদি বলি বাংলা সিনেমা যখন আমরা দেখি বাংলা সিনেমার মধ্যে কিন্তু একটা বড় ধরনের বিষয় থাকে যে যে পক্ষ খুব টাকাওয়ালা থাকে ওর হাতিয়ার টাকা আর যে পক্ষের টাকা নেই ওর হাতিয়ার কিন্তু শিক্ষা ঠিক আছে এবং দীর্ঘদিন যাবৎ মানে এই শিশুরা কিন্তু মানে ওয়ার্ল্ডের কিছু আর দেখুক আর না দেখুক খেলাটা দেখে এবং চায়ের দোকানে সিনেমাটা দেখে মানে আমাদের বাংলা সিনেমা চায়ের দোকানে চলে সো সেই জায়গা থেকে আমরা মনে করি যে আসলে শিক্ষাটা সবচেয়ে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং এখানে যে বাচ্চার কথা বলছিল নিজাম যে ছেলেটা সর্বশেষ কথা বললো ওকে কিন্তু আমরা উদ্ধার করেছি রাস্তার রাস্তা থেকে সে কিন্তু এখন এটা স্কুল নিজের চালা রাস্তায় ও পড়ে ক্লাস নাইনে কিন্তু সে এটা স্কুল পরিচালনা করে আমরা ওকে দিয়ে স্কুল চালাচ্ছি যে মেয়েটা দেখুন আরজু ও ভালো নাচে এমনি তো সেই জায়গা থেকে কিন্তু সে আবার তার না শেখাতে পারছে শেখাতে পারছে এক তারপরে আমরা যেটা করি আমরা এই বাচ্চাদের দিয়ে কিন্তু আপনার আমাদের যেই বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম উদ্ধার কার্যক্রম কিন্তু ওদের দ্বারা চালাই তারপর কোথাও ত্রাণ দিতে হবে যদি আমরা ত্রাণের আয়োজন করি মাঝখানে আমরা করেছিলাম বন্যার সময়টা ওরা আমরা যাইনি ওদের ওদেরকে পাঠিয়েছি फांडिंग হলে অনেক কিছু হতে হবে এমন চিন্তা আমরা করিনি সে জায়গা থেকে কিন্তু আমাদের যারা কাজ করি আমরা যারা এর মধ্যে একটা বড় অংশ সেটা সেবি ঠিক আছে যে ইংলিশ টিচার যিনি ইংলিশ পড়ান উনি আমরা ওনাকে সর্বোচ্চ এফোর্ড করি ওনার যাতায়াত পয়সাটা 
ঠিক আছে উনি কিন্তু ওই জায়গা থেকে হয়তো কিন্তু জাবের ভাই এই পয়সাটাও তো আসতে হয় কোন একটা জায়গা সেই জায়গা থেকে আমরা আমরা যেটা করি আমরা আমাদের লোকাল মানুষদের ডোনেশনটা নেই এরপরে আমরা বিভিন্ন কোম্পানির কাছে ওইভাবে এখনো যাওয়া হয়নি সিএসআর এর জন্য তো চেষ্টা করছি যে ওই জায়গাটা যাওয়ার পরিকল্পনা করা আমি আমি আসলে এখানেই জামিল ভাইয়ের কাছে আসব জামিল ভাই এই ধরনের একটা উদ্যোগ আমরা প্রশংসাটা করলাম আমাদের বিসিবি আইসিসি এর প্রশংসা করলাম কিন্তু আপনি যেটা শুরুতে বলেছেন যে এটাকে নারচার করতে হলে বেটার একটা ফিউচার দিতে হলে কিন্তু অ্যাট দি এন্ড অফ দ্য ডে বাস্তবতাটা হলো যে এটার জন্য ফান্ডিং দরকার অবশ্যই প্রচুর ডোনেশনস দরকার আপনি এক্স বিসিবি এর একজন মেম্বার এর পাশাপাশি একজন উদ্যোক্তা আপনি কিভাবে দেখছেন যে আপনার যে ফ্র্যাটারনিটিটা এটা কিভাবে এটাকে হেল্প করতে পারে বা যারা আছেন এই ধরনের অপরচুনিটি আপনি বলছিলেন যে অনেকেই খুঁজতে থাকেন হয়তো পান না কিভাবে এটাতে আসলে হেল্প করা যায় তাদেরকে প্রথম কথা হচ্ছে যে এই ধরনের যে একটা সংগঠন আছে এবং ওয়ার্ল্ড কাপ খেলতে যাচ্ছে এই জিনিসটাই আপনার এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রথম হয়তো সবাই নজরে আসবে জি অনেকেই জানবেন আর আমি অনুষ্ঠান শুরুর আগে ওনার সঙ্গে অনেক বিস্তারিত আলাপ করেছি করছিলাম সেখানে আমি ওনাকে ফান্ডিংয়ের ব্যাপারটা জিজ্ঞেস করেছিলাম উনি যেটা বলেছেন যে এটা কোনো এনজিও হিসাবে না বাইরে থেকে কোনো ফান্ড আসে না লোকাল লোকাল ডোনেশনে চলে ডোনেশনেই চলে এবং এটা কিন্তু খুব কঠিন একটা বিষয় লোকাল ডোনেশন দিয়ে এতগুলো বাচ্চাকে এত সুন্দর করে ডিসিপ্লিন লাইফ লিড করানো তাদেরকে স্কুলে পাঠানো পড়াশোনা করানো খাওয়া দাওয়া থেকে সব সুন্দর করে করানো এটা কিন্তু খুব ডিফিকাল্ট একটা জব এবং সেটা ওনারা খুব সুন্দরভাবে পালন করে আসছেন বাংলাদেশে কিন্তু বিভিন্ন ব্যাংক ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন বড় বড় মাল্টি ন্যাশনাল কোম্পানি তাদের কিন্তু সিএসআর একটা ফান্ড আছে আমি মনে করি যে এখানে আপনাদের মিডিয়ার একটা বড় ভূমিকা পালন করতে হবে এটাকে যদি আমরা আরও ফোকাস করে আরও ফোকাস করি বিভিন্ন প্রিন্ট এবং ইলেকট্রনিক মাধ্যমে যদি যখন এই ছেলেরা টুর্নামেন্টটা খেলতে যাবে টুর্নামেন্টসের টুর্নামেন্টসকে কেন্দ্র করেই যদি হাইলাইট করা হয় তাহলে কিন্তু এরা যখন কারণ এখন এই মুহূর্তে যদি ওনারা কোনো ব্যাংকে বা কোনো ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউটে অ্যাপ্লাই করে তারা হয়তো বলবে এটা কারা প্রোফাইলটা নেই ওরকম প্রোফাইলটা নেই জি কারণ ব্যাংক কিন্তু বা ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউট যারা সিএসআর ফান্ড থেকে টাকা তারা প্রোফাইল দেখবে তারা কিন্তু দেখতে চাবে যে প্রোফাইলটা কি কারণ হচ্ছে অনেক সময় অনেক দুই নম্বর অর্গানাইজেশন কিন্তু এর মাধ্যমে ফান্ড বের করে নিয়ে আসে সুতরাং এই ক্ষেত্রে এই জিনিসগুলো কিন্তু ব্যাংক খুব ভালোভাবে অবজার্ভ করে যাতে টাকাটা বেহাতে না যায় প্রপার জায়গায় জায়গায় যাতে যায় সুতরাং এর জন্য দরকার হচ্ছে তাদের এই প্রোফাইলটাকে একটা জায়গায় নেওয়া সেটা পার দায়িত্বটা কিন্তু আপনাদের আপনারা যারা মিডিয়াতে আছে তারাই কিন্তু এই প্রোফাইলটাকে একটা জায়গায় নিতে পারে পাশাপাশি বিসিবি যখন আপনারা হাইলাইট করবেন যে বিসিবি তাদেরকে এটা দিচ্ছে ওটা দিচ্ছে এই জিনিসগুলো পত্রপত্রিকে আসবে বিসিবির অ্যাফিলিয়েশন আছে ওয়ার্ল্ড কাপ খেলতে যাচ্ছে অনেকের চোখেই তখন আসবে এবং তখন কিন্তু তারা জিনিসগুলো নিয়ে চিন্তা করবে সেই সময় যদি ওনারা বিভিন্ন कंट्रीब्यूट कर ভালো কাজ করছে এবং আমাদের সোসাইটির এই অবহেলিত শিশুদেরকে একটা জায়গায় নিয়ে যাচ্ছে সুতরাং আমাদেরও একটা দায়িত্ব আছে আমরা সেটা আমাদের জায়গা থেকে পালন করব এবং মিডিয়া যেটা বলছিলাম বারবার মিডিয়া যদি ওনাদের এই ব্যাপারটাকে এই ওয়ার্ল্ড কাপে খেলাকে কেন্দ্র করে যদি মিডিয়া ব্যাপারটাকে হাইলাইট করেন বাংলাদেশ ব্যাপী তাহলে আমার মনে হয় যে তাদের এই যে প্রোফাইলের যে ব্যাপারটা পরিচিতিটা বাড়বে এবং এই পরিচয় নিয়ে কারো আর কোনো সংশয় থাকবে না তখন অনেকেই তাদের সিএসআর ফান্ড থেকে ওনাদেরকে সহযোগিতা করতে গিয়ে নিজের থেকে এগিয়ে আসবেন আমি এটা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি জামিল ভাই চমৎকার কিছু কথা বললেন আমরা আরও কিছু কথা শুনবো তবে তার আগে একটা ছোট্ট বিরতি নিয়ে নিচ্ছি দর্শক সাথেই থাকবে দেখছেন দীপ্তর সাথে আপনাদের সঙ্গে রয়েছে আমি রুবা দীপ্তাকে এবং টু বি কোয়াইট ফ্র্যাঙ্ক আজকে আমার খুব ফেভারেট একটা এপিসোড আমি করছি এই মুহূর্তে কারণ আমরা কথা বলছি স্ট্রিট চিলড্রেন ওয়ার্ল্ড কাপ ক্রিকেট নিয়ে যার অন্যতম উদ্যোক্তা আমাদের সাথে রয়েছেন আবু বকর সিদ্দিক জাবের যিনি লিডর সোশ্যাল অ্যাক্টিভিস্ট এবং খন্দকার জামিল উদ্দিন আমরা তাকে চিনি সবাই আমাদের খুব প্রিয় মানুষ আমরা শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি জাবের ভাই অনুষ্ঠানে আমি সবশেষ পার্টে আপনার কাছে জানতে চাইবো যে আপনাদের এ ছেলে মেয়েগুলোকে নিয়ে স্বপ্নটা কী সেটা আমি জানতে চাই স্বপ্নটার জায়গাটা হলো কি প্রথম যে বিষয়টা সেটা হলো গতকালকেও যে শিশুটা নিজেকে বাংলাদেশের নাগরিক বলে মনে করত না বা হয়তো ভাবতে তার হয়তো কষ্ট হতো সে কিন্তু আছে বাংলাদেশকে রিপ্রেজেন্ট করতে যাচ্ছে এটা হলো একটা বড় বিষয় দ্বিতীয় হলো আপনার 
স্বপ্নের জায়গাটা আসলে আমরা একা দেখতে গেলে না অনেক দেখতে গেলে অনেক কষ্ট মানে অনেক কঠিন হয়ে যায় কারণ এই বানরা বাচ্চা আমাদের কাছে আছে এর মধ্যে প্রায় বিশ জন শিশু হলো স্পেশাল চাইল্ড চাইল্ড এদের ভবিষ্যৎ কোথায় যাবে আমি তো ওকে রাখতে পাবো সর্বোচ্চ হয়তো শিশু পর্যায় পর্যন্ত টিল এইটিন আফটার এইটিন তারা কোথায় যাবে এটা কিন্তু অ্যাডাল্টহুডের পর আসলে হ্যাঁ তারা কোথায় যাবে সেক্ষেত্রে আমাদের ইয়ে হলো যে আমরা যেটা করছি আমরা একটা মানে ম্যাকানিজম করছি এখানে যারা মা ওদেরকে বলছে যে কোন বাচ্চাটার কি ট্যালেন্টটা আছে ওয়ান কাইন্ড অফ থ্রি ইডিয়ার টাইপের আমি বলেছিলাম যে থ্রি ইডিয়ার টাইপেরই করেন কারণ এখানে কার কোন জায়গায় মেধা সেটাকে ধরেন আমরা এই যে মেধাগুলো হচ্ছে আমরা যতটুকু পারি দশকে সাথে নিয়ে দেশকে সাথে নিয়ে সরকার এবং যারা কর্পোরেট আছে সবার সাথে নিয়ে আমরা এদেরকে এগিয়ে দিতে পারি তো এই যে ভবিষ্যৎ স্বপ্নটা সেক্ষেত্রে আমরা একা আসলে চাচ্ছি না দেখতে এ চাচ্ছি যে সবাই মিলে যে স্বপ্ন দেখতে পারি কারণ এই শিশুগুলো সামনে অনেক দূর যাবে এবং আমাদের উদ্ধার কিন্তু শিশু ফর্ম কিন্তু দু হাজার এর মধ্যে কিন্তু আমরা রাখছি বাড়ানোর জন্য বাকিরা কিন্তু ফ্যামিলিতে আছে কেউ ফ্যামিলিতে নাই আমরা শেল্টারাইজ করেছি তার মানে ঢাকা শহরের শেল্টারগুলোতে অনেক বাচ্চা কিন্তু আছে নট অনলি লিডো আর অনেকে কাজ করছে ওদেরও একটা ফিউচার জায়গাটা আছে সো আমরা সামগ্রিকভাবে মনে হয় আমাদের এই জায়গাটায় এগিয়ে আসা উচিত রাইট জামিল ভাই আপনার কথা দিয়ে আজকের অনুষ্ঠানটা শেষ করব আমি জাবের ভাইয়ের কথাটা স্বপ্নটা জানলাম আপনার যদি বলি যে আসলে এই প্রজেক্টটা সম্বন্ধে আজকে আমরা জানলাম আপনিও জানলেন এটা নিয়ে আপনি স্বপ্ন দেখতে পারেন কি মানে আমরা কি এটা নিয়ে স্বপ্ন দেখতে পারি না আসলে এই প্রজেক্টটা আসলে বাংলাদেশের আরও অসংখ্য প্রজেক্টের মতো একসময় হারিয়ে যাবে না আমি 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 মনে করি যে অবশ্যই আমরা স্বপ্ন দেখতে পারি যারা এই উদ্যোগটা নিয়েছেন এই পর্যন্ত এসেছেন এদেরকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব কিন্তু আমাদের এবং যে উনি সঠিকভাবে বলেছেন যে আমরা একা স্বপ্ন দেখতে হবে না সবাই মিলে স্বপ্ন দেখতে হবে এবং এবং যথার্থই বলেছেন আমাদের সবারই কিন্তু একটা দায়িত্ব আছে যে এই এই যে ভালো কাজটা করছেন ওনারা এই শিশুদেরকে একটা জায়গায় এনেছেন আমি ওনার কাছ থেকে জানলাম প্রায় বারোশো থেকে চোদ্দোশো শিশুকে অভিভাবকের কাছে ফিরিয়ে দিয়েছেন এই ধরনের উদ্যোগ চমৎকার উদ্যোগকে আমরা যদি এগিয়ে নিয়ে না যাই তাহলে আগামীতে কিন্তু ওনারা যারা এইসব নিয়ে কাজ করছেন এরকম যারা আরও অনেকে উনি বলেছেন আরও অনেক প্রতিষ্ঠান আছে তারা কিন্তু আসলে নিরুৎসাহিত হয়ে পড়বেন এবং এই ভালো কাজটা অগ্রেই শেষ হয়ে যাবে সুতরাং আমি মনে করি আমাদের সবাই মিলে আমার যেমন আমার জায়গা থেকে দায়িত্ব আছে আপনার তেমনি মিডিয়ার জায়গা সেইভাবে যদি আমরা জিনিসটা সবাই মিলে যদি স্বপ্ন দেখি আগামী দিনের সঙ্গীত শিল্পী সিনেমা জগতের তারকা ভালো একজন চিকিৎসক ভালো একজন ইঞ্জিনিয়ার একজন বড় খেলোয়াড় ফুটবলার ক্রিকেটার হয়তো এদের মধ্যে থেকে বেরিয়ে আসবে বাংলাদেশকে গর্বিত করবে তারা এই ধরনের জিনিস স্বপ্ন দেখতে হলে কিন্তু আসলেই আমাদের সবাইকে মিলে একসঙ্গে কাজ করতে হবে সবাই মিলে যদি এদেরকে আমরা সাপোর্ট করি আগামীতে এরা কিন্তু এই সংগঠনটাই আরও বিশাল আকার ধারণ করবে এবং এই সংগঠনকে কেন্দ্র করে অনেক আমাদের শুধু ঢাকায় নয় আরও অনেক জেলা তো এই ধরনের সংগঠন কিন্তু বিস্তার লাভ করবে যখন তারা দেখবে কারণ প্রত্যেক জেলাতেই এরকম কিছু মানুষ আছেন যারা ভালো কাজ করতে চান তারা যখন দেখবেন এরকম একটা প্রতিষ্ঠান তারাও কিন্তু ছোট পরিসরে আস্তে আস্তে শুরু করবেন তার মানে কি পুরো দেশব্যাপী এই কার্যক্রমটা শুরু করবে এবং সেটার জন্য এই ধরনের অর্গানাইজেশনকে একটা বড় জায়গায় বড় ক্যানভাসে ছড়িয়ে দিতে হবে সবাই মিলে তাহলেই কিন্তু আমরা কাজগুলো সার্থকভাবে সম্পন্ন করতে পারবো আগামী দিনে তারকারা এর মধ্যে থেকে বেরিয়ে আসবে এবং এটা খুব মানবিক একটা বিষয়ও কিন্তু এবং এই জিনিসটা যখন আমরা সারা বাংলাদেশ ব্যাপী বিস্তার লাভ করতে পারবো মিডিয়া হাইলাইট করবে তখন কিন্তু ইন্টারন্যাশনালিও আমাদের যে যে আমাদের যে কতটা আন্তরিক কতটা মানবিক কতটা হৃদয়বান এই জিনিসগুলো এই আমাদের দেশের মানুষদের ব্যাপারেও ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ধারণাটা চেঞ্জ হয়ে যাবে সুতরাং একা স্বপ্ন দেখলে হবে না আমরা সবাই মিলে কাজটা করতে হবে আমাদের আমি মনে করি যে এই এর শুরুটা হোক এই শিশুদের ওয়ার্ল্ড কাপ যাত্রার মধ্য দিয়ে এবং আমি আশা করব যে এই যাত্রাটা শুভ হবে বাংলাদেশকে রিপ্রেজেন্ট করবে তারা আমরা তাদেরকে নিয়ে এক সময় গর্ববোধ করব ডেফিনেটলি অসংখ্য ধন্যবাদ জামিল ভাই আপনাকে আজকে স্টুডিওতে সময় দেওয়ার জন্য জাবের ভাই অসংখ্য ধন্যবাদ আপনি সময় বের করেছেন আপনার ব্যস্ত শিডিউল থেকে দর্শক আমরা কথা বলছিলাম বাংলাদেশের একটা বিশ্বকাপ দল নিয়ে আমি শিওর আমি একেবারে বুকে হাত দিয়ে বলতে পারি আপনার আপনাদের ফেভারিট বাংলাদেশ ন্যাশনাল টিমের পাশাপাশি এই দলটার খেলা দেখার জন্য এখন থেকে আসলে একটু খোঁজ খবর করবেন আপনাদেরকে আজকে শোটা আমি ছেড়ে যাচ্ছি শেষ করছি একটা স্পেশাল মিউজিক ভিডিও নিয়ে ভিডিওটার নাম গর্ব বাংলাদেশ যেটাতে আসলে পার্টিসিপেট করেছেন এই আমরা যাদের যে শিশুগুলোর কথা বললাম তারাই আমরা সেই ভিডিওটা দেখতে দেখতে আপনাকে
enjoy living the peace zone because the other children like my brothers and sisters. Please help us to grow up. The organization that has changed the street children's life, bringing them from the street and give them a home where they can have happiness and care. My best wishes always will be with them. I hope they are going to do, do well. I am sure they are going to do well. We all have a part to play in helping the children of Bangladesh who have survived on the streets to receive shelter, education, respect and happiness. As the children say in the video, they can then grow up to help others and together we can build Bangladesh as a country in which we can all be proud. My best wishes for them. At the same time, I would like to thanks to Lido who are helping these street children. And also thanks to them also who are involving with Lido. Thank you.